എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള സിലബസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് ആണ് ഇ വി എസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലേ ഇപ്പം കളിയും ചിരിയും ബുക്ക് ഒന്നും എടുക്കാതെ നല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലയോ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ബോർഡിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത് എന്തിന്റെ ചിത്രമായി കാണുന്നത് ഇത് ആരായത് ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവനൊരു സന്തോഷത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഇവനൊരു കുറച്ചൊരു വിഷമം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും കാര്യം ഇവനൊരു പേരില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മനോഹരമായ പേരുകളില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവനൊരു പേര് കൊടുത്താലോ അപ്പൊ ഇവന്റെ സങ്കടം മാറുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവന് ശ്യാമെന്ന് വിളിക്കാം എന്തോ പേര് ശ്യാം ഇപ്പൊ അവന് സന്തോഷമായില്ലേ അയോ ശരി ഇപ്പൊ അവന് സന്തോഷം വന്നു ഇനി നമുക്ക് ശ്യാമിന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെ കാണുന്നു ശ്യാമിന്റെ തലയിൽ തലയിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു നമുക്ക് ഇനി അത് പഠിക്കാം അതായത് ബോഡി പാർട്സ് ദിസ് ഇസ് എ ബോയ് ദിസ് ഇസ് എ ബോയ് എങ്ങനെ പറയും ഇത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ ദിസ് ഈസ് എ ബോയ് ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ദിസ് ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ശ്യാമിന്റെ തല ഹെഡ് എന്താണിത് ശ്യാമിന്റെ തല ഹെഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതി എച്ച് ഇ ഡി ഹെഡ് എന്താ ഹെഡിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എച്ച് ഇ ഡി ഹെഡ് ഇനി താഴോട്ട് വന്നപ്പം ദാ ഇതെന്താണ് കണ്ണുകള് ഐസ് ശ്യാമിന്റെ കണ്ണുകൾ ഐസ് എന്താണ് കണ്ണിന് പറയുന്നത് ഐസ് ശ്യാമിന്റെ കണ്ണുകളെ ഇ വൈ ഇ എസ് എന്തോ ഐസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്റെ കൂടെ പറ ഇ വൈ ഇ എസ് ഐസ് അടുത്തത് ഇതെന്തുവാ ഇയേഴ്സ് എന്താണിത് ഇയേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് എന്താ ചെവി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെവി ഇല്ലേ എത്ര ചെവിയുണ്ട് രണ്ട് ചെവി ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഇത് ഇയേഴ്സ് ഇ എ ഇയേഴ്സിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്തുവാ ഇ എ ആർ എസ് ഇയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുക താഴോട്ട് വന്നു ഡാ ഇത് ഇതെന്താണ് ശ്യാമിന്റെ എന്താ ശ്യാമിന്റെ ഇത് കൈകൾ ഹാൻഡ് എന്താണിത് ഹാൻഡ് ഹാൻഡിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്തോ ഹാൻഡ് എച്ച് എ എൻ ഡി ഹാൻഡിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എച്ച് എ എൻ ഡി പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എക്സ് നിറുവ ഹാൻഡ് എച്ച് എ എൻ ഡി ഹാൻഡ് ഇനി താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ അതായത് ഈ ഭാഗം കൈയുടെ ഈ മുട്ട് ഇന്നെന്തോ പറയുന്നത് എൽബോ എൽബോ ഇബ്ല്യു എന്താ എൽബോയുടെ സ്പെല്ലിങ് ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചതാ എന്നാലും നമുക്കൊന്നും കൂടെ പഠിക്കാം നമ്മൾ പിന്നെ മറന്നു പോകത്തില്ല നമ്മള് എൽബോ ഇനി താഴോട്ട് വരുവാ ഇനി ഇതെവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് ശ്യാമിന്റെ ലെഗ് ലെഗ് കാലുകൾ എന്താണ് കാലുകൾ ലെഗ് എല്ലി ജി എസ് എല്ലി ജി എസ് ലെഗ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ നീ ഇവിടെ ശ്യാമിന്റെ തലയിൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് ഹെയർ 
എ ഡി ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്നാലും നമ്മൾ എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അടുത്ത അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത അക്ഷരം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറയും എച്ച് ഇ എ ഡി ഹെഡ് അതുപോലെ അടുത്തത് ഹെയർ എന്താ ഹെയറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എച്ച് എ ഐ ആർ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എച്ച് എ ഐ ആർ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം ഓരോരോ അക്ഷരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മറക്കത്തില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് എച്ച് എ ഐ ആർ ഹെയർ അടുത്തത് ഐ കണ്ണുകൾ ഐ ഐത് എച്ച് എ ഹെയർ പഠിക്കുന്ന രീതിയുടെ ഇങ്ങനെ എച്ച് എ ഐ ആർ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എച്ച് എ ഐ ആർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അതിനാൽ ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ എഴുതത്തുള്ളൂ എഴുതാവൂ അതുപോലെ അടുത്തത് ഹെയർ ഇനി ഐത് ഇ വൈ ഇ എച്ച് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഐസ് ഐസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്തുവാ ഇ വൈ ഇ എസ് നമുക്ക് ഐസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇ എൽ പിന്നെ ഒരു ഇ എൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലേ വിചാരിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഇ എൽ ഡി പിന്നെ ഒരു ഇ എൽ ഡി അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു വൈ ഇട്ടു കണ്ട അപ്പൊ ഐ ഐ ആദ്യം ഒരു ഇ എൽ ഡി പിന്നെ ഒരു ഇ എൽ ഡി അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു വൈ ഇട്ടു നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു കരി ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഇ വൈ ഇ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എസും കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്തോ ആവും അടുത്തത് നോസ് എന്നോ എസ് സി നോസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ട് അതിലെ സ്പെല്ലിംഗ് നോസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ തന്നെ വാക്കിലുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഇപ്പം നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ അവിടെ വന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നോ ന് എൻ വന്നു നോ ഓ വന്നു വന്നില്ലേ നോ എൻ ഓ വന്നു പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം എന്നുള്ള സൗണ്ട അതിന് എസും ഇയും മനസ്സിലായോ നോ എന്നോ എസ് സി നോസ് എന്നോ എസ് സി നോസ് ഇങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് ഇത് അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മള് എന്നോ എസ് സി അല്ലാതെ എൻ ഓ എസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നോ എസ് സി നോസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അടുത്തത് ഇയത് അടുത്തത് ഇയത് ഇയത്തും നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതിലുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എങ്ങനെ ഇയ ഇയ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു ഇ പറഞ്ഞു ഇയെ എൽ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു എ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇയെ ഇയത് ഇയെ ഇയാർ വന്നോ ഇയെ യസ് ഇയെ ആർ അതിന്റെ കൂടെ എന്തെഴുതാന്ന് പറഞ്ഞേ എസ് ഇ എ ആർ എന്ന് പഠിച്ചാ മതി അതിന്റെ കൂടെ എസ് എഴുതാം ഇ എ ആർ എസ് ഇയർസ് അടുത്തത് മൗത്ത് വായ മൗ മൗ നമ്മൾ എല്ലാ വാക്കും കേൾക്കുമ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് ഉച്ചരിച്ചു നോക്കണം ഏത് വാക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചു നോക്കണം മൗ മൗ എന്ന് വന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്ന അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മ മ ഇങ്ങനെ വന്നത് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അത് എം തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല എം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് മൗ എം ഒ യു എന്ന് വരുന്നിടത്തെല്ലാം ടി എച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതലും അപ്പം എം ഒ യു ടി എച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എം ഒ യു ടി എച്ച് കണ്ടോ എം ഒ യു ടി എച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടത് എം ഒ യു ടി എച്ച് അടുത്തത് ഹാൻസ് ഹാൻസ് ഹാൻഡ് ആദ്യം ഹാൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ഹ എന്ത് വന്നു ഹ എന്ന് വന്നു ഈ ഹ് എന്ന് വരുന്നിടത്തെല്ലാം കൂടുതലും എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഹ് ഹ് എന്ന് വരുന്നിടത്ത് എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഹാറ്റ് എന്തോ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എച്ച് എ ടി ഹാറ്റ് 
അല്ലെ ഹാന്ന് വരുമ്പം എച്ച് എ ഇപ്പൊ ഹൻ എന്തുവാ സ്പെല്ലിങ് എച്ച് ഇ എൻ ഹ് എന്ന് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അവിടെ അവിടെ ഹ എന്ന് നീളുന്നില്ല ഹ് അപ്പൊ എച്ച് ഇ എൻ ആണ് ഹെൻ വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഹാൻസ് അവിടെ ഹാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു എച്ച് എ എൻ അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടത് എച്ച് എ എൻ ഡി ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ എച്ച് എ എച്ച് എ എൻ ഡി ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതാനല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം എച്ച് എ എൻ ഡി ഇങ്ങനെ പറയാവോ എച്ച് എ എൻ ഡി ഹാൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തിടണം എസ് ഇടണം അപ്പൊ ഹാൻഡ്സ് ആയി അടുത്തത് എൽബോ എൽബോ എൽബോയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കണെ ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു എൽബോ കൈമുട്ട് ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു അത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇ എൽ 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 എ വരുന്നത് ഇ ആണ് വരുന്നത് എ എൽ ഇ എൽ എൽ ഇ നാക്ക് മുകളിൽ മുട്ടിയില്ലേ ഇൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ എല് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എൽ ഇ എൽ നി ബോ ബ് എന്തോ നേരശ്വരം വന്ന് ബി ബ് ബി ഒ എൽ ബോ എന്നല്ലേ ബോ ബി ഒ ഡബ്ല്യു ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ബോ എൽ ബോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എസ് ഇട്ടെഴുതും എൽ ബോ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ ശ്യാമിന്റെ കാലുകൾ ലെഗ് 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 അതിപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കണ്ട എൽ ഇ ജി ലെഗ് നമുക്കറിയാം എൽ ഇ ജി ലെഗ് ഇല്ലെ നമുക്കറിയത്തില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ നമ്മള് ലെഗ് എൽ ഇ ജി അതിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂടി ഇട്ടാ ലെഗ്സ് ആയി ഇത് ഈ ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു ഫോർ ലൈൻ ബുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് ഒരു ഫോർ ലൈൻ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ അതിൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കണം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിത് മറക്കത്തില്ല നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വേണം പറയാൻ എച്ച് എ ഡി ഹെഡ് എച്ച് എ ഐ ആർ ഹെയർ ഇ വൈ ഇ എസ് ഐസ് ഞാൻ ഐസിന് വേറൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു നോസ് എൻ ഒ എസ് സി നോസ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഹാൻഡ് വന്നപ്പം എച്ച് വരുന്നിടത്ത് ഹ് എന്നാ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹെഡ് വന്നിടത്ത് ഹ് ഹെഡ് ഹ് എച്ച് എ ഡി എച്ച് അവിടെ ഹ് എന്നാ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹെയർ അവിടെ ഹ് എന്നാ വന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് എച്ച് എ ഐ ആർ ഹെയർ അടുത്തെ നോ 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 എന്ന് വന്നു ഓ വന്നു നോ എൻ ഒ എസ് സി നോ പിന്നെ ഇയർസ് ഇയർസ് ഇ എ ആർ എസ് അടുത്തത് മൗത്ത് എം ഒ യു ഇപ്പൊ മൗത്ത് ഒരു അഞ്ച് അക്ഷരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൗത്തിനെ ആദ്യം മൂന്ന് അക്ഷരമാക്കി എം ഒ യു അത് പറയാനും ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് എം ഒ യു ടി എച്ച് മൗത്ത് ത് വരുന്ന ഇടത്താണ് ടി എച്ച് അടുത്തത് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഹാ എച്ച് എ എൻ ഡി എച്ച് അടുത്തത് എൽ ബോസ് എൽ ഇ എൽ ബോ ബോ അല്ലാതെ ബോ ഉണ്ട് അമ്പ അത് ബി ഒ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ നമുക്ക് എൽബോ പഠിച്ചാല് രണ്ട് വാക്കും അന്തരം അതിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എൽ ബോസ് ബി ഒ ഡബ്ല്യു എസ് എൽ ബോസ് ഇ എൽ ബി ഒ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഴുതിട്ട് പിന്നെ എസ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എസ് ഇടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അടുത്തത് ലെഗ്സ് എൽ ഇ ജി എസ് ലെഗ്സ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ബുക്കിൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണം എഴുതാനും ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കോ പഠിച്ച ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറ് പഠിക്കോ ശരി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം